Насколько я понимаю, Игорь Анатольевич, вы инициировали этот разговор в связи с тем, что принятое решение в правительстве не совсем то, что хотело бы общество. Да. Хорошо, значит, мы рассмотрим эти все вопросы, ну и постараемся так на государственном уровне, без ведомственности, как то всегда у нас было, когда вы министром работали, вы же понимаете, есть государственные интересы, так. есть интересы личные, есть интересы общества, но надо сделать разумно так, как это лучше для государства и для людей, которые у нас сегодня состоят в нашей организации. Поэтому я готов к этому разговору, и мы готовы обсудить все те вопросы, которые поставлены. Я смотрю, вот мне представили перечень вопросов и производства боеприпасов, я так понимаю, да. гладкоствольному оружию. Да. Ничего здесь плохого я не вижу, давайте подумаем, как это лучше сделать. А вопрос регулирования численности животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Вопрос супергосударственный, очень важный для имиджа нашей страны, в том числе корректировка законодательства по обороту оружия и боеприпасов. Также можем рассмотреть этот вопрос. Ну и по уставу, что там да. такое, о чем не договорились в правительстве. Так ну точно. и другие вопросы, которые будут на пользу государству. Ну типа того, что где-то там в Минске, насколько я помню, какое-то вы претендуете на какое-то здание отдельно стоящее, и до сих пор вопрос якобы не решен. Ну и ряд проблем, которые надо решать, и они застопорились на уровне должностных лиц и органов власти до президента. Так точно. Ну, вначале я хотел бы, пользуясь случаем и возможностью вам доложить ситуацию более, сказать, что полтора года назад я докладывал предложение по реформированию. Оно идет своим чередом, что называется, и основные решения уже приняты. Обществом за этот период сделаны значительные шаги в направлении усовершенствования в целом не только работы общества, но и, как вы справедливо заметили, по государственному и охотничьей индустрии в целом в стране, поскольку это... Традиционное белорусское занятие – это э, отрасль, в которую государство вкладывает э, огромные средства материальные и должно получать соответствующую отдачу, я считаю, в том числе материальную, не только количество членов, там, допустим, заинтересованность людей в здоровом образе жизни и прочее. Вот. И в этой связи э, нами запланировано еще ряд дополнительных мероприятий популяризации этого образа жизни. Ну, а поскольку хочется все начать с хорошего, позвольте я вам представлю наше нововведение с целью популяризации охоты в стране, в том числе трофейной охоты, привлечения иностранных охотников, платежеспособных в том числе, ну и развитие конкуренции внутреннего. Мы пошли по пути такого общемирового тренда, что называется, охотничьей индустрии и создали вот такую номинацию в Беларуси, она называется на наш манер «Великая белорусская пятерка», «Великая белорусская семерка». Значит, для трофейных охотников учредили вот такой знак, который сделали наши ювелиры. Для мужчин семерка, для женщин пятерка. Они должны добыть в течение определенного срока вот эти вот трофеи, которые обозначены в положении соответствующем, которым им будет вручаться вот такой бесплатный знак золото, серебро, ну, наши традиционные белорусские охотничьи виды, книга почета соответствующая и так далее, и так далее. Рейтинговое мероприятие, абсолютно мирового уровня, скажем так, подход. Там Но еще есть. никто не получил. Еще никто не получил. Вот, позвольте я вот первый экземпляр, это в Музей государственности или, скажем... Ну, конечно, в музей, решение. я же не охотник. Да. Но, как как ты говорил, менее, я ну... не убиваю животных, но и не добываю да. их. Александр Ильич, мы бы хотели, чтобы Буор был представлен в том числе вот таким, на наш взгляд, ну, неплохим, в общем-то, элементом нашей истории общей. Вот поэтому, пожалуйста, я вам вручу его. Да? Спасибо. Ну, Леонид Константинович, что ты не вручил? Нет, он должен заработать. Да, и он, да, правильно, правильно. Он пусть зарабатывает. Ну, а мне уже для музея, ладно, я с удовольствием. Некоторое время назад я докладывал главе государства замысел по реформированию БУОР и не только нашей организации, но и в целом неких вопросов, связанных с охотничьей индустрией в стране. 
Сегодня был промежуточный отчет о том, что сделано в части реформирования БУР и реализации тех поручений, которые давал глава государства год назад. Что касается нашей организации, то сегодня мы запланировали и проводим оптимизацию численного состава руководителей в организации, оптимизацию структуры БУР, в том числе общественной составляющей. И здесь ну, требовалось согласование с главой государства. Все-таки общественность принимает непосредственное участие в самой организации охоты, рыбалки в стране. И общественные объединения, в данном случае, которые я предлагал сократить до минимума, поскольку неоправданно большое количество их было, я имею в виду первичные охотничьи коллективы в стране. Кстати говоря, глава государства поддержал такой подход и ввиду с увеличением количества должностей обычных рабочих, так назовем, специальностей, это егеря, хатовед в обществе и сокращение руководящего звена с одной стороны, принято решение сохранить общественную вертикаль управления обществом, уменьшив просто количество этих объединений. Грубо говоря, арифметически один охотничий коллектив первичный на один административный район. Также я доложил предложение БОР о создании в государстве охотничьего производства к гладкоствольному охотничьему оружию. Данное предложение было поддержано. Инициатива признана разумной, тем более в наши времена, когда хочется иметь автономность и самостоятельность в этом вопросе, производить свой товар, который востребован, безусловно, востребован у нас в государстве. Но сегодня такого производства в стране нет. Поэтому глава государства такое поддержал предложение и дал соответствующие рекомендации и указания, как его практически осуществить в ближайшее время. Что касается так называемых нормируемых видов охотничьих животных и животных, входящих в Красную книгу, всем известная тема бурого медведя, менее известна тема рыси и так далее, мы тоже доложили свои предложения в этой части, не предлагая какие-то экстремальные вещи, заведомо непопулярные, безусловно, но решения, которые... Сегодня диктует сама жизнь, скажем так, да? а под этим, я понимаю, увеличение популяции этих видов животных, увеличение вообще биоразнообразия в стране, и в этот процесс государство вкладывает, безусловно, большие деньги. Так вот, разумное использование, или гармоничное использование, если хотите, этих видов предложено осуществлять путем их регулирования численности, не открывая охоту на них. То есть там, где избыточное количество того же бурого медведя, и он мешает жизнедеятельности человека, предложено изымать некоторое количество зверя для того, чтобы уравновесить, сделать баланс между интересами человека и животных, не влияя при этом на общее поголовье, да, а наоборот стимулируя его развитие, поскольку ну, мое личное убеждение, не только мое, многих, что там, где разумно осуществляется охота, там популяция диких животных растет. Поскольку охотник это первое лицо, которое заинтересовано и в биоразнообразии, и в увеличении поголовья любого вида животного, поскольку это объект его страсти, интереса. Ну и в конце концов экономический вопрос не последний. Тема сегодняшней нашей работы – организация пассажирских автомобильных перевозок. К этому вопросу мы подходим не только и не столько, потому что было ряд происшествий на дорогах, но и потому что в нашей жизни – Существует много направлений и вопросов неупорядоченных. 
А поскольку это безопасность людей, наших граждан, я уже не говорю о налогах, злоупотреблениях, хватает там, этот вопрос подлежит упорядочению. Что касается перевозок автомобильных, это касается маршруток, которые курсируют в городах и между населенными пунктами машин такси. У государства к данной сфере есть два простых требования. Первое – безопасность людей. Таким видом транспорта пользуются многие наши граждане и гости страны. Второе – легальная работа перевозчиков. Легальная. Потому что э, выручку занижают, прячут в конвертах, зарплаты платят, налоги не платят в бешеных размерах. Но это мы занимаемся правоохранительные органы. Хотелось бы, чтобы Кубраков мне доложил вместе с Терцелем до Нового года для принятия решений Есть. и здесь. Нечего с ними разговаривать. Налог не уплатил туда. Есть. Я понимаю, что в общем понятные и справедливые правила соблюдают далеко не все участники этого бизнеса. Как показывают проверки Комитета госконтроля, бессовестных дельцов немало. За 9 месяцев 2023 года проверили чуть больше 10 тысяч автомобилей, выявили 9 тысяч нарушений. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам. Наличие необходимой водительской категории и стажа. Людей возят все, кто хотят. А потом дикие аварии, как под смолевичами. Гибнут дети, полтора десятка человек. Никто не виноват. Поэтому стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдаются. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги для хозяев. Такое отношение к делу рано или поздно приведет к трагедии, как я уже сказал, подобный Смолевическом районе, где погибло полтора десятка человек. И дети тоже. С финансовой точки зрения чаще всего выявляют сокрытие выручки, как я сказал, дробление бизнеса, зарплату в конвертах, неуплату налогов. Я думаю, что нам, Роман Александрович, надо ужесточить, это вас касается тоже, вы знаете в теме, ужесточить наказание по реальным вещам. Раздробил там бизнес, отвечай, не уплатил налоги. Слушайте, кто нас упрекнет? В Америке пожизненное заключение можешь получить за неуплату налогов. Демократичная страна. А мы чего телепаемся? Отсюда недобросовестная конкуренция с легальными перевозчиками, что сказывается на работе всей отрасли автомобильных перевозок. То есть возят бессистемно, крадут, воруют, не платят налоги. Конечно, какие автобусы и прочее могут с ними конкурировать, правильно? Вот, то есть неравные условия. Мы что, этого не видим? Потери бюджета исчисляются десятком миллионов рублей. А добрать совестные перевозчики вынуждены закрывать свой бизнес, увольнять людей. Вот и вся справедливость. Поэтому сегодня нам нужно досконально разобраться и установить единые для всех правила игры. Жесткие, прозрачные и понятные. Никого не надо давить, травить, увольнять и прочее. Правила игры одинаковые для всех. И для легальных, и нелегальных, и организованных, и неорганизованных. По единым правилам. Шаг влево, шаг вправо. Определить надо, какие функции берет на себя государство как регулятор, как будет осуществляться тотальный контроль в этой сфере, какие дополнительные обязанности появятся у перевозчиков. Правительством подготовлен проект указа, регулирующий отношения в сфере автомобильных перевозок пассажиров. Я вижу, предлагается организовать реестр легальных перевозчиков, диспетчеров и других участников процесса. Я думаю, вы определитесь, каких других, чтобы у нас опять не было там каких-то возможностей уйти от правил. Кто не включен в данный реестр, оказывается вне закона, его деятельность будет выявляться и пресекаться контролирующими органами. То есть тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками в реестры ты, 
иди вози. Правила будут тоже установлены. Если тебя там нет, и не дай бог ты занимаешься этими перевозками, к Убракову и к Терцелю там места еще у нас есть. Жесточайшим образом надо пресекать это, чтобы понимали. Но еще раз говорю, не надо давать им повод, что мы задавили, мы кого-то травим и так далее. Все, кто может, кого допустили к этим перевозкам, работайте. Все в равных условиях. Еще раз говорю, шаг влево, шаг вправо, жесточайшее наказание. И еще, поскольку одна из тем касается интернет-агрегаторов, Очевидно, что всем, кто хочет работать в Беларуси, необходимо разместить свои информационные системы на нашей территории. К Новому году эта норма должна работать. Никаких не польских, немецких и не голландских фирм. Это непреложные требования государства как гаранта обеспечения безопасности, защиты персональных данных, пресечения противоправных действий. Как здесь отстоят дела и какова позиция агрегаторов. Наш, берите на контроль. Это твой хлеб, все на контроль. Кто не выполняет, докладывай немедленно. Хотел бы сегодня услышать позиции всех заинтересованных ведомств по внесенному проекту указа. Все ли учтено в представленном проекте указа? Достаточно ли этого, чтобы обеспечить безопасные перевозки и прозрачную легальную работу? Проект разработан в правительстве при участии КГК и КГБ. Разберемся в деталях этого проекта. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые участники совещания, автомобильным транспортом за 9 месяцев этого года перевезено 690 миллионов человек, что составляет 102,6% к прошлому году. Перевозки на регулярных маршрутах лицензируются в настоящее время. Такие перевозки осуществляют 905 юридических лиц и 767 индивидуальных предпринимателей. Мы их знаем, они зарегистрированы в местных органах власти и нарушений не допускают. Они подписали договора. Именно. Есть, которые работают нелегально. Это я дальше. Буду. Под видом якобы нерегулярных перевозок. Они регистрируют себя, как будто по ним возят свадьбы, экскурсии, какие-то корпоративы. То есть они не регистрируются как регулярный рейс. А на самом деле идут впереди автобуса, который регулярный, и собирают Понятно. весь пожарный поток. Деятельность по перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении, она не лицензируется. И в этой связи необходимо отметить, что, Александр Григорьевич, в 2017 году декрет номер 7 государство пошло на то, чтобы либерализировать этот рынок. И этим декретом было принято решение не давать лицензию на нерегулярные перевозки. Но бизнес это понял обратно, вседозволенность и начало... Ну, Нарушение законодательства. Нарушение, не платить налоги и прочее и тому подобное. Ну, теперь пусть обижаются сами на себя. В большинстве случаев организуются работы по перевозке в нерегулярном сообщении, а здесь основная доля это такси, это тоже нерегулярно, потому что это не по расписанию. Это организует работу иностранные субъекты, так называемые диспетчера. Информационные системы и ресурсы зачастую находятся за пределами нашей страны. Ограничений для деятельности нерезидентов в качестве организаторов перевозок диспетчеров не установлено. Также не требуется получения каких-либо разрешений. Как показывает практика, эти компании заинтересованы лишь в получении доходов, невзирая на законность выполнения таких перевозок. Информация о, выполнении, о выполненных заказах и сведения о заказчиках перевозок хранятся на серверах, находящихся за пределами Беларуси, что напрямую влияет на обеспечение национальной безопасности. То есть ты заказываешь такси, маршрутки там где-то едешь, вот эта вся информация собирается на иностранных серверах и там это все хранится, да? Если и... говорить о такси, Александр Григорьевич, то если вы садитесь в такси по этому сервису, то вы на самом деле платите деньги за перевозку и платили для, до санкционного этого периода, и деньги человека, и информация об этой перевозке уходила за рубеж, в данном случае в Голландии. Когда начались санкции, эта картина изменилась, деньги начали уходить в Россию. Кроме того, вот вам за перевозку необходимо заплатить 10 рублей, эта компания себе оставляла... 20-30 процентов, там разные, 
там, условно, 3 рубля, а 7 возвращала тому перевозчику. Вот такой был э, схема расчета. Ну, по такой схеме работают и э, другие э, сервисы, Александр Николаевич. Ну, я хотел бы обратить внимание на то, что прозвучало и у вас в вступительном слове. Безопасность перевозок ухудшается. При выполнении транспортной работы главным критерием качества на сегодняшний день является доступность и точность, имеются в виду расписание. В связи с этим, по этим вопросам увеличивается количество жалоб граждан. На сегодняшний день основными госорганами, которые контролирует законодательство по перевозкам, являются Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и коммуникации, Министерство по налогам и сборам. Вместе с тем, существующие размеры штрафов и меры ответственности не позволяют должным образом пресечь нарушение законодательства. С целью наведения порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров подготовлен проект указа об автомобильных перевозках, которым предусмотрено Создание государственного реестра перевозок пассажиров, в который будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах, автобусах, легковых автомобилях и автомобилях такси, водителях и диспетчерах. Это законченный перечень. То есть не только, Александр говорит, что включаться будет компания какая-то в этот реестр, а потом мы ее исключим, деятельность будет признана незаконно. Но используемые автобусы в стране, то есть если тоже на этом автобусе эксплуатировался и были нарушения, то не, это не даст возможность перерегистрироваться компании и под другой вывеской снова заниматься противоправной деятельностью. Обязанность для субъекта вводится представлять государственным органам безвозмездный круглосуточный доступ к выполненным заказам, передавать заказы на перевозки только перевозчикам, сведения в отношениях которых внесены в реестр. В целях уменьшения импорта услуг, снижения риска утечки персональных данных граждан, указом установлено право иностранных компаний оказывать услуги диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении диспетчера такси, только в случае создания ими на территории Республики Беларусь юридического лица, а также обязанность для субъектов использовать в своей деятельности информационные системы и ресурсы, размещенные на территории Беларуси. В целях повышения уровня безопасности для перевозчиков установлена обязанность в виде фиксации выполнения перевозок пассажиров. Указом предусмотрены механизмы при остановлении нахождения и исключения из реестра для недобросовестных перевозчиков. Основные моменты указа согласованы. Есть поручение президента еще развесить, собраться на уровне правительства со всеми причастными госорганами. И те моменты, которые обсуждались у президента, еще раз проанализировать и внести главе государства на подпись. В первом квартале следующего года на правительственном уровне отработать отдельные нормы указа. Там есть поручение Совета Министров, процедуры определенные, постановление необходимо будет принять. И дальше дать еще время. И со второго полугодия следующего года указ должен заработать. Важно эти изменения, ну, в первую очередь, чтобы принесли плюс для населения. И тут один момент, который мы видим, который будет развит определенным образом, это должно добавиться большее количество маршрутов, регулярных перевозок. Будут выставляться дополнительные маршруты на конкурс. Мы видим необходимость внести больше коррективы в работу такси. Это тоже нерегулярная перевозка как таковая. Там тоже у нас существует масса проблем, но это предстоит такая очень серьезная и сложная работа. На это президент обращал ну, такое жесткое внимание. В связи с тем, что ко мне ходаки пошли по некоторым вопросам, я хотел бы публично озвучить проблему. Может кто-то ответит на некоторые вопросы из присутствующих, вице-премьеру, премьер-министр. 
глава комитета государственного контроля выслушал это. Но поскольку следствие по этому делу идет, я не могу многие факты озвучивать, но те, кто пытаются на меня выйти, они услышат и поймут, что я имею в виду. Как пример ОАО «Бабушкина Крынка». Знаете такое предприятие? Александр Михайлович тоже, наверное, знает, да? Вам желательно это внимательно послушать. В сентябре 2019 года на должность директора назначен господин Скитов. Сформировал свою команду. Многие любят об этом говорить. Команда, мы тут. Я всегда вас уберегал от этого. Никаких команд. Должна быть структура управленческая и прочее. Свою команду менеджеров, новую сботовую политику полностью замкнул на себя финансовые потоки. Но смотрите, назначает на всех смели под контролем губернатора первый заместитель Шушинский завод автопровод Нестерович ОАО МАС. Я не называю фамилии. Директора филиалов назначают бабушкиной крынки, начальник Борисовского РУВД и сотрудник ОБЭП. Они, кстати, курировали Борисовский мясокомбинат, где этот Скитов работал до всего времени. Наверное, эти милиционеры и прочее так хорошо контролировали этот мясокомбинат, что он их потащил с собой в Могилев. Бывший водитель Скитова, водителя начальником назначил, по производству сыров Белынежский, это бывший Борисовский комбинат хлебопродуктов, и родственники, двоюродный племянник, двоюродный брат и сын. Ну как же без этого? Опускаю эти все следственные действия. В результате, это года два мы работали с, да. с бандами этими, да. их... 26 человек задержано, на данный момент 15 арестовано. Арестованы. Смотрите, чтобы не разбежались. В результате оперативно-рассадных мероприятий были взяты в разработку в общем, 8 коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции Рада Отечественных молокоперерабатывающих предприятий. То есть сейчас начнут выть и кричать, было дело врачей, было дело еще кого-то, сейчас дело молочников. Я специально это при губернатора говорю, потому что это характерно для всех. Я просто взял бабушкину крынку, но отвечать будете все, притом жестоко будете отвечать. Отличительной особенностью деятельности владельцев фирм, белорусских фирм, явилось наличие подконтрольных, Роман Александрович, субъектов хозяйствования на территории России, что позволяло продавать молочную продукцию с минимальной наценкой, а затем реализовывать товар конечному потребителю, по более высокой цене, занижая налогооблагаемую базу. Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович, что же ответите, если будут ваши там лица? Там светятся и члены правительства. Я говорю, не называю пока фамилии, пока идет следствие. Путем подкупа отдельные коммерсанты получали право первоочередного распределения молочной продукции, масла, сыры, другой молочной продукции в свою пользу, а также возможность закупки продукции по цене ниже установленного индикатива. Значит, еще раз говорю, стало возможным, потому что у вас, Роман Александрович, нет системы реализации продукции. Многие там предлагают через биржу все продавать и так далее, но это ваше дело. Но как только замели этих деятелей, посадили куда надо, совсем другие цены на предприятие. И все началось, господин Суботин, с Витебской области. Может быть до вас, может быть до вас, но не дай бог губернатору предупреждают. Косяки будут в вашу бытность. Мало не покажется. Будет аж в глазах темно, какими вы надежными и преданными мне не были. Это вопрос не Лукашенко. Это вопрос государственной важности. Еще раз хочу публично, Василий Николаевич, предупредить вас. Это хорошо, что вы видите фермы не убраны. Еще. Это хорошо. Это с них спросим. Но вот тут вот ваши косяки. 
мы этой темой занимались, поэтому Садитесь. Ввели Займитесь принципиально. Вчера я поручил председателю комитета всех переписать, всю собственность, а собственность там немерена. Собственности там немерено. Все должно быть изъято в доход государства. Ущерб мы видим, умножайте на 3, не все увидели, а может на 5, согласуете со мной. Вся собственность должна быть у государства. Присаживайтесь, обнаглели до крайности. Это наука Сергеенко, Наталья Ивановна, и, и вам тоже, как уполномоченным лицам. У вас э, в Минске конь не валялся. Занимайтесь. Разберемся со всеми. Товарищ президент Республики Беларусь, вооруженные силы занимаются соответствием с планом подготовки. Министр обороны генерал лейтенант Кремль. Хорошо. Это у нас. Это российская база. Начальник отдела вооружения по кольцу что вызывает. Что у тебя осталось? 1080 гектаров кукурузы на зерно. Два-три дня заканчиваю. В трех районах. Корма, Будокошелев и Лойл. Комбайны пошли сегодня тоже. Я вот посмотрел на некоторые поля. Подсохнет, подморозит, тогда убирается на зерно кукурузу. Самое тяжелое и страшное у тебя нет. Ты же не перепахал огромные площади, как да. и Могилевской области, думаю, и у Витебской. Подзяб не подняли. У нас в этом году ситуация лучше. Она может и лучше, но я тебе так откровенно скажу, что я специально по востоку. Вчера, сегодня пролетел. Удручающая ситуация. 25% осталось. По сравнению с Западом, Гродненской областью, Брестской и даже Минской отдельные места. Работы, непочатый край. Поэтому твоя задача за зиму, ты должен подумать, что надо сделать, начиная с весны. Надо приводить в порядок земли, надо восстанавливать там, где будут люди работать. Восстанавливать животноводство и вперед. Не долетая в Чечерско, да, да. По, по маршруту, ну там вообще в яму положили э, корма, и с двух сторон берут все за стекло водой. И он будет сейчас кормить скот этим. Мало того, что э, телята э, погибнут от этих коров, так коровы не выдержат. Пишите. 1868-я артиллерийская база вооружения сформирована в 1941 году. Прошла по дорогам Второй мировой войны. С 1945 года дислоцируется в городе Гомеле. База занимает площадь 40,5 гектар и разделена на административно-хозяйственную территорию и техническую территорию. База предназначена для ремонта технического обслуживания ракетно-артиллерийского вооружения, содержания его запасов, обеспечения вооруженных сил и территориальных войск. Все оружие, которое содержится в этой базе, проинвентаризировано, обслужено, уложено в соответствии с его предназначением. В этой базе мы со всей вооруженной силой завершили инвентаризацию всего такого оружия. И достигли вот такого... В вооруженных силах все да, инвентаризировано? Все так точно. Так вот точно. таким образом? Да. У нас самая большая Это большое дело. Именно вот, вот по этим запасам. Они большие. Привлекали дополнительный личный состав, работали... Все ну, молодцы, лучше. то, что пересмотрели, перетерли. Ну, вот, вот некоторые они, образцы основные пистолеты, образцы, которые здесь. Вот пистолеты. родное мое. Да. Родное. Дальше мы вам покажем, как это родное можно э, усовершенствовать для получения mm -hmm. его характеристик. Тут верница тяжелая, но мне его дали, посмотрели, здоровый мужик. На. Так что ты гранатометчиком был бы. На тебе гранатомет. Ну, оружие, я люблю ее. Хорошее оружие. Если попал... Ну, ладно, 300 метров или сколько там стрельба, 250? До 400. Да, но если 150 метров из-за елки по танку выстрелил? Мы, товарищ президент, 80% эффективности не достигли. Но оружие хорошее. Хорошее, хорошее. С ним надо дружить. Это наше оружие. Пулеметы перебрали тоже. Да, все, что... 
Ручные пулеметы у нас их тоже достаточное количество. Хорошее оружие. Хорошее. За счет длины ствола мини. Угу. Лучше точности. ПКМ это вообще шикарное вооружение. Боеприпасов хватает, боеприпасов. сами можем делать, да? да? Боеприпасов достаточно. Пистолетов у нас в достаточном количестве. Так, для обеспечения текущей потребности вооружения хватает еще и есть вопрос. Надежных боеприпасов не тоже достаточно полно. Здесь э, только оружие и комплекты запасных частей. Территория эта является она выделенная, двойное ограждение сетчатое. Эти сетчатые ограждения одновременно являются рубежами предупреждения и э, установлены электризующие. У нас ядерное оружие такая же охрана или посередине? Еще круче. Куда уже круче. Цех предназначен для проведения ремонта технического обслуживания ствольной артиллерии, минометов и самоходных артиллерийских установок. Сейчас в цеху находится вооружение, которое в соответствии с планом сюда поставлено на техническое обслуживание и ремонт. Для этого у нас имеется необходимый запас военно-технического имущества, часть имущества мы покупаем, часть имущества мы восстанавливаем с использованием потенциала белорусских предприятий, но в конечном итоге весь объем работ по ремонту мы выполняем своими силами. В этом же цехе мы шьем чехлы на специальную часть, тенты укрывочные. Маскировка укрытия. Так точно. Сделали лекала, шьем. Сейчас у нас пять таких цехов. Надо заниматься железобетонно-импортозамещением. Все, что только мы можем заказать на наших предприятиях, надо заказывать. Слишком дорогая штука – это покупать все. Поэтому многое можем делать сам. Мы сейчас, мне министр задачу ставил, мы обобщаем, завершаем обобщение нашей потребности в том, что нам нужно изготавливать. Я даем и, сейчас и, Петру Александровичу для того, чтобы он определил это возможность. Нагружайте это нашу промышленность. Но это и танковый двигатель такой? Ну, тип двигателя В2 бывает еще с увеличенной мощностью с нагнетателем. Вот здесь посадочное место, что остается на китайцах, за счет этого мощности еще на лошади увеличивается. Будет работать? Будет. Будет? Будет. А чем отличается дизельный двигатель от бензинового? Ну, в первую очередь. Ну, это понятно. В принципе, он работает. Ну, дизельный двигатель, воспламенение происходит от сжатия. А бензиновый двигатель... А в прыск как происходит топливо? Прыск? Ну, в данном двигателе происходит через форсунку. Спасибо, меня тоже это мучает. Поэтому я спрашиваю, может, у тебя что-то изменилось? Но да нет, оказывается, все по, все по старому. Но это нормальный еще двигатель. Это двигатель будет. нормальный, с проверки мы готовим его к постановке. Mm -hmm. Спасибо. Молодцы, что помогаете. Вот на, на ком держится так точно. страна. Так точно. Ну, молодежь надо рядом держать. Подтягиваем, они же нам и молодежь учат. Да, так я и говорю, вот рядом с ним научишься, чему схочешь. Спасибо тебе. В войсках процесс эксплуатации обтирается, где-то что-то ломается, там, требует ремонта. Значит, ну, поступают судовцы. В ящиках. Так вот, да. штатные, штатные кухни. В процессе разбираем, дефектуем, Дальше применяем как обычный мерительный инструмент, так и калибры. После этого мы заменяем непригодные детали, ремонтируем то, что можно отремонтировать, собираем. Да, в процессе ремонта проводим химическое гальванирование для восстановления покрытия. Собираем, испытываем. Вот, вот такое оно получается. Проверяется боем, здесь свои есть в каждом да. вот до такого состояния. А больше делать свои. Импортозамещение должно быть запасные части, мы должны сами делать. Товарищ президент, Вам, ваш арсенал. Опять ты меня возвращаешь в молодость. Зачем? Любой колхоз с ним приехать, товарищ президент. Любой директор колхоза работает три раза лучше будет. Да, ну если с собой, да. Самое главное, что есть прибор учебной стрельбы, который ну, да. позволяет экономить да. боеприпасы. Патрон, Точно. ну, разместим где-нибудь в службе безопасности. Спасибо. Спасибо.
директор завода. Завод был образован в 1972 году как один из семи заводов в Советском Союзе. На сегодняшний день из семи заводов, которые были первоначально, работают только в Гомеле и в Смоленске. И на сегодняшний день больше 90% всей алмазобработки – это одна страна – Индия. В 1993 году стал вопрос после развала Советского Союза о загрузке производства. То, что сегодня алмазообработка еще точечно есть где-то за пределами Индии, и в том числе в Республике Беларусь, это исключительно то, что на вашем уровне принимались решения, в основном в форме указов. Сохранив алмазообработку, мы за счет собственных средств создали ювелирное производство, которое позволяло производить и реализовывать более маржинальную продукцию. По сырью мы, уважаемый Александр Егорьевич, работаем не только по Алросе, потому что, ну, бывало, Алроса, да, сегодня хорошо, завтра может стать не очень хорошо. Поэтому работаем по всем источникам, понятно, это африканское направление, есть поручение которая на вашем уровне контролируется работать в Зимбабве. Это одна тоже из крупных алмазодобывающих. Провели мы весной этого года переговоры там, и с министром, с участием руководителями руководства Минфина, с министром горнодобывающей промышленности. С хорошо, хорошо, я это в да. курсе дела. Да, и в ждем. этом плане мы вам будем помогать да, и вас спасибо. будем подталкивать. Спасибо большое. Они идут нам навстречу. Спасибо. В, в одну корзину яйца класть не надо. Да, совершенно правильно. Кроме того, что мы решаем задачу, понятно, по расширению традиционной нашей ювелирки, обычные ювелирные изделия. Это то, что мы в 2022 году, когда была поставлена задача очень быстро освоить производство мерных штампованных слитков, мы сделали это буквально за два месяца на собственном оборудовании, ну, возможности которого у нас ограничены, мы на нем делаем все, и, и госнаграды в том числе, но мы с этой задачей справились. Но понимая, что заказы у нас от Министерства финансов, будем надеяться, от Национального банка, они растут, от Минфина они уже есть заявки на 24-й по росту производства, мы купили два новых пресса. Такая что, Национальный банк не хочет у вас... Ну, не, первую партию сделали, сейчас мы работаем над второй заявкой, я думаю, мы найдем консенсус. Особых проблем нет в этом? Нет, мы все можем для нас банка сделать? Можем. Значит, ну все, значит, с этого конечно. следующего года, да и в этом году, чтобы мы со Швейцарией ничего не Он возили. Уже не берут. Ну, короче, вы можете нас банки, Минфин обеспечить полностью. Да, полностью. Есть все договорились. Да, владеем технологиями. Вот он, он, он приходит вот в таком виде. По сути, он даже не очищенный, полностью мы афинируем золото, превращаем вот в такой, где уже четыре девятки. Из этого. Из этого. Тут четыре девятки. Это абсолютно чистое золото. Делаем сами у нас на предприятии, на территории. Для того, чтобы дальше делать изделия, понятно, что его надо в более мелкую фракцию, поэтому мы сами гранулируем золото. Но это те же четыре девятки, которые потом засыпаются в литьевую машину. Это полоса, это одна из технологий. Ювелирные изделия могут делаться методом штамповки. То есть это из этой полосы делаются вот такого плана, например, крестики. То есть это метод штамповки. Есть метод труборезания. Вот эта труба тоже золотая. Вытягиваем сами трубу и потом делаем самые разнообразные модели. Это обручальных колес, то, что больше всего населения. Причем здесь можно сотни делать. Синтерированные, когда объединяются кольца разного цвета. Но самый, самый способ такой, самый современный, это 3D-моделирование моделей, разработка прямо-моделей. Это вот такое вот. вот, вот, можете посмотреть. Здесь уже можно максимально качественную сделать изделие, совершенно любое. Вот, но неважно, даже та же корона, она делалась тоже на этом 3D-принтере из разных запчастей. Потом это через тиражирование воски. Потом она уже загружается в специальную опоку с огнеупорной массой, помещается на прокалку. Из этой опоки этот воск вытекает. Потом эта опока загружается вот в эту литьевую машину. И эти отверстия, полости, которые воск вытек, оно уже заполняется металлом. Вот именно тот, который вы подготовили, сырье, где четыре девятки и лигатурный сплав. Потому что какого цвета нам нужно золото? Белое, желтое? В зависимости от этого все готовится. И вот это уже вот оно в таком виде выходит из литейной машины. Это выдержащие вот кольца? Да, да, это кольца, видите, да. Тут потом еще будут ставки. Видите, тут уже подготовлено под закрепку. Это кольца. Вот тут разная, разная закрепка, разные тропана. Все это формируется. И вот мы можем посмотреть. Вот идет засыпка сюда, в эту окопу. Вот, это засыпается металл. Здесь технологии все рассчитывают, сколько засыпать, какая проба, какого цвета должно быть. 
Тут оно прокалывается 7-8 минут под температурой 1100 градусов, и после этого извлекается. А после этого она идет на расцветку. Важно ее раскрутить очень аккуратно эти запчасти. Вот с этой елочки, вот видите, идет расцветка. Просто снимается. Девушка занимается мансировкой. Тут разные способы. Здесь и, вот, и пайка лазерная. Здесь множество способов от ее профессионального... Это то самое, что э, на алмазном бриллиантовом этом производстве обработки. Да, но, но это ювелирно. Это чисто с металлом. Алмазообработка, если там будет... Ну, я говорю, это да. похоже. Да, сегодня есть технологии, и мы их максимально используем, в первую очередь, в той же алмазообработке, в лазерной, которую вот армяне. Ну, от труда человека мы никуда не делимся. Не придумали пока, чтобы кто-то ювелирное изделие хорошего качества сделала полностью машина. Вот после этого здесь уже изделие практически готово. После этого оно поступает в инспекцию пробирного надзора. Они проверяют пробу, ставят клеймо, и оно опять возвращается назад. Еще одна важная технологическая операция – это операция закрепки камней. Это, кстати, наш, один из самых опытных закрепщиков. Он был вами награжден медалью буквально несколько месяцев назад за трудовые заслуги. Вот это, вы обратите внимание, это одна из видов закрепок, которую мало кто может делать. То есть это когда дается человеку заготовка, вот оно ровное, как обручальное кольцо. И сюда надо вставить десятки, а иногда сотни, вот здесь порядка сотни мелких бригантов стоит, без посадочных мест. Ставить так, уважаемый Александр Юрьевич, посмотрите, чтобы вот так вот рукой провести, и оно не должно, что плоскость одна с металлом. Это очень, это, это высший пилотаж, так называемая швейцарская запрета. Поэтому мы работников очень ценим. Конечно, полностью всех готовим на собственном производстве. Всех, что ювелиров, что огранчиков, берем обучение. Вот первый пресс, он грубной штампой, это заготовки для будущих 50-граммовых слитков мерных. Это просто заготовки, это по форме, вырезали и все. Здесь полностью идентификационные все характеристики. То есть это 50 грамм золота, именно 4 девятки. То есть Понятно, это уже что... готово в Нацбанке, да, и да. банка. Ну, заказчик. Вот, если, mm. вот эти, конкретно этой партии, это заказчик Минфин. Вы можете подержать, даже сравнить, вот одинаково номинала, 50 грамм швейцарский слиток и наш. Тут даже вот по блеску видно, но абсолютно ничем не отличается. Абсолютно. Вот это алмазное сырье, такое, какое вот мы берем в Алросе. Оно должно быть в идеале, оно должно быть вот такое. Это форма Аштайдра, это природа. Вот оно такое формируется миллиарды лет. Вот это идеальное сырье, но есть такое сырье, которое может не очень идеальное. Вот такое, видите, это около ювелирное. Но зато его очень интересно можно обыгрывать, вот смотрите, в таких коллекциях, например. Вот видите, мы вставляем здесь одновременно и бриллианты. Вот, например, в этом кольце, видите, блестят и бриллианты, и натуральные алмазы. Это я уже, как говорю, для ювелирных гурманов. Давно планировал к вам приехать, но военные сегодня пригласили, посмотрели. Хороший объект, толковый. Ну, это будущее, ну, наверное, уже не будущее, а настоящее. Это тот путь, по которому мы шли, совершенствуя, модернизируя и сохраняя наше оружие. Я сегодня убедился, что военные у нас молодцы. Мы очень много внимания уделяем тому, чтобы... Наши военные были накормлены, одеты и отдыхали в хороших казармах и обучались. Извините, скажу, как военный человек, все это ничто, когда нет оружия и боеприпасов. Что казармы, что военные, если защищать страну нечем. Поэтому несколько лет назад была поставлена перед ними задача. Надо было перебрать, пересмотреть, чтобы не получилось так, что, не дай бог, нам придется воевать, а там ржавчина будет, а не боеприпасы, и не вооружение, и не техника. Ну, военные молодцы. Они в основном за пять лет привели все в порядок. Ну, и думаю, уже как не заехать к вам. Давно планировал. Ну, не потому, что вы делаете такую красотишу. В мире красивее ничего, наверное, не делают искусственно. Самое красивое, я считаю, в мире это женщина. А украшает женщину, я не считаю так, но сами женщины так считают, что их украшают 
бриллианты, золото и прочее. Я вот директору, у нас мнение совпало, говорил, что я спокойно отношусь к этим вещам, никогда не имел их. Но это для меня как сырье и готовые изделия. Но всегда рад, если, как директор правильно говорит, наши женщины будут красиво выглядеть с этими изделиями. Второй момент. Очень много раз ко мне ходаки приходили и просили приватизировать, купить, продать. Я категорически сказал, нет, это государственное предприятие, таковым оно останется, ну, по крайней мере, пока я президент. Это не продается. Я искренне это говорю. Для меня, как человека, как я сказал, прижимистого, потерять не бриллианты и золото, а школу людей, которые умеют это делать, это катастрофа. Это высочайшего уровня компетенции. Ну и что произошло на моих глазах? В Смоленске, да? И здесь. Все. Все уничтожено, все развалилось. Ваше предприятие мы не просто сохранили и восстановили. Хорошее предприятие. Мы его будем развивать. И я думаю, что вас руководство уже проинформировало. Мы будем в вас инвестировать. То есть складывать деньги. Мы будем покупать самое современное оборудование. И такая шальная мысль меня закрылась в голову. Я должен вам озвучить, что... Мы выйдем не просто на мировой уровень производства вашей продукции, мы должны превзойти этот уровень. Мы это можем. Мы будем вкладывать средства, инвестировать в вас, но, естественно, будем спрашивать для того, чтобы вы производили продукт выше мирового уровня. Небольшое компактное предприятие. Мы же вам отдали всю торговлю. Белый ювелир торг этот, 73 магазина. Надо на первых порах 100 и расширяться. Сейчас вы владеете хорошей долей внутреннего рынка, производите на внешние рынки. Задача на ближайшую перспективу для министра и руководителя делать все для себя свое. Но делать так, чтобы не запрещать поставки конкурентов, а чтобы сделать так, чтобы они не могли с вами конкурировать. Для этого мы будем делать все. Еще раз повторяю, это не потому, что не хватает ювелирных изделий. Да хватает. Только если вы исчезнете, то в Беларуси ювелирные эти изделия и прочее будут стоить три раза дороже. Сюда привезут, но это будет три раза дороже. Не хотелось бы и потерять людей, высококвалифицированных, талантливых людей. Нам нельзя потерять школу. Это наше предприятие, оно всегда будет нашим. Не рискнет ни один президент избавиться от такого предприятия. Вот все, что я хотел сказать вам сегодня. Ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Вы участвовали в Мисс Беларусь, да? Нет, я работаю здесь на производстве уже 14 лет. Для начала хотела сказать спасибо вам большое, что вы все-таки нашли время, заехали и пообщаться с нашим трудовым коллективом для нашего небольшого предприятия. Это большое событие. И хотелось у вас спросить такой вопрос. Всем известно, что алмазное сырье, которое используется в производстве ювелирных изделий, не только... Добывается не во многих странах. Одну из крупнейших ниш в, этом, в этой области занимают страны Африки, которые на сегодняшний день четко дают понять, что готовы выйти из-под гнета своих колонизаторов и начать самостоятельное сотрудничество с другими странами. Имеет ли место быть развитие совместных взаимоотношений с и партнерство со странами Африки ну, на фоне санкций Запада, которые выставлены против Беларуси и России. Вы знаете, санкции санкциями, а производство бизнес бизнесом. Если есть человек или компания, или страна, которая хочет продать, а с другой стороны есть покупатель, никакие санкции не помешают. И помните мое требование? Я запретил вообще говорить правительству и прочим о санкциях. Ссылаться. Вот санкции нам тяжело. Категорически было запрещено. Это расслабляет людей, и потом на санкции можно свалить все. Это расслабило бы страну. Да, не просто, тяжело. Мы выстояли. У нас есть куда продать нашу продукцию. 
Это самое главное. Мы поняли, что свое, свое и свое. На что я вас постоянно ориентирую? Люди, надо делать свое. Мы дожмем. Будущий год, год качества мы заставим всех качественно работать. Кто хочет, кто не хочет. Но кто вор, жулик, проходимец, ну будет как вот с молочниками, вы, наверное, слышали и так далее. Никто церемониться ни с кем не будет. И будем публично называть фамилии и их творения. Я имею в виду коррупционеров этих всех. Хотя мне часто говорят, Александр, ну чего, ну дай бог, чтобы в каждой стране было. А я не хочу, чтобы вообще было так. Воровать за взятки чужое продавать и себя в карман класть недопустимо. От торговли до вот этих жуликов. И ваш, как ты, откуда у тебя попался этот дядь? Срагачева. Тоже красавец, да, Срагачева. Ну отвечай. Готовы и платить, и что угодно делать, и на, на каторгу пойти работать, только не в тюрьму. Закон не закон, для всех он один. Что касается нашего сотрудничества и ориентации на другие рынки, вы, наверное, знаете, и мы это не прячем. Зимбабве сегодня одно из основных государств по добыче золота, алмазов и так далее. Они на нас молятся. Они сегодня получили рекордный урожай хлеба, хлебов. И впервые в истории, благодаря нам, нашей технике и нашей помощи, накормили хлебом свой народ. Богатейшая страна. Естественно, на выгодных условиях мы с ними работаем. Что им нравится? Что мы не пришли к ним, как они мне говорят, как колонизаторы. Пришли, там этих людей заставили пахать, им там чуть-чуть дали, чтобы с голоду не умерли, все остальное вывезли. Нет. Я им предложил, вот президент экваториальной Гвинеи был 2 миллиона человек, несметное богатство. Я говорю, хорошо, что тебе надо? Вот помогите, обучите военных, надо защититься, конечно. Если он не защитит эти богатства, его просто растопчет. Несметное богатство. И всего 2 миллиона человек. Готовится мой визит, поеду туда. Я ему сказал, мы будем тебе помогать всем, и военных будем учить, и будем твоих людей обучать, и надо технологии передадим по производству техники, станков, ну все, что мы делаем из сельского хозяйства. Спрос огромный. И они хотят с такими государствами, как мы, сотрудничать. Они уже не лезут к этим великим, потому что с ними можешь сотрудничать, а потом тебя кинут, и ты будешь кувыркаться, и, или станешь колонией, если не Испании, как Гвинея это экваториально, то американцев и других стран. Мы с ними сотрудничаем. Естественно, у нас там большой интерес и по вашему сырью. Дорога пробита. Окно в Зимбабве пробито самое огромное. Шевелитесь. Если что-то надо, скажите. Надо работать. Мы будем вас поддерживать, помогать. Мы очень гордимся, что мы живем в стране, которая сама может обеспечивать себя продовольствием по многим группам. Но вот в сельской местности это села, деревни, агрогородки, ассортимент гораздо ниже, чем в городах. Потребкооперация постепенно сдает свои позиции частникам, а частники, ну, они ищут в этом только выгоду. А какая выгода, когда у нас в селах и деревнях и так небольшое количество жителей? И вот здесь вопрос, как можно повлиять на изменение этой ситуации? Одно дело привезти в Гомель и продать, на месте продать, произвести, а другое дело взять товар и куда-то завести. Ну вот вы же понимаете, откуда эта цена. Конечно, я как человек деревенский, все мы из деревни вышли, все, кто в третьем, кто во втором поколении. Я, конечно, болею за деревню, поэтому ее и сохранили. Но вот представьте, 10-20 человек, и туда надо везти товар. И хлебушек, и крупу там, и так далее, а это... Расходы, расходы, это не дешево. И зарплату людям, и топливо, и машины надо купить. Мы помогали всем. Я выделял и кредиты им для закупки техники и прочее, прочее. Но вижу, что там надо ввести жесткую военную дисциплину. Как то сделали в Бресте и в Гродно. В начале будущего года мы соберем Белкопсоюз, там новый руководитель будет. Старого уволили. Будет новый руководитель, будут поставлены жесточайшие задачи, по крайней мере, до агрогородков и крупных деревень, которые были раньше центрами хозяйства. Мы дойдем точно. Что касается частников, иногда разрешаем частникам построить там или там магазин. У нас они под контролем, особенно сейчас, когда их по ценам дернули. Но с одним условием, что они на крестьянах, на деревенских жителях наживаться не будут. И из-за большой сети подходов толковых они 
цены не держат высокие частники. Наоборот, Белков Союз проигрывает им и вынуждены свои расходы, порой бешеные, ненужные, покрывать в ценах. Поэтому э, в ближайшее время за Белков Союз мы возьмемся и возьмемся очень серьезно. Могут работать, пусть работают. Нет, ликвидируем на их месте, создадим или государственную торговлю. Мы определимся с каждым магазином, где кто будет работать и как они будут продавать. Но мы не позволим наживаться за счет вот этих, которые, ну, к сожалению, попали в такую ситуацию, что некоторые живут там в доживающих деревнях по 10, 20, 30 человек. Это очень серьезный вопрос, к которому в январе вернемся. Добрый день, Александр Григорьевич. Меня зовут Геннадий. Что главное вот в работе ювелира? В ювелирном деле главное это уметь определить качественный товар от фальшивки. И вот э, мы белорусы, все народ трудолюбивый, в чем-то может даже где-то талантливый. И на качестве наших брендов сейчас пытаются нажиться люди, которые ну, не имеют к этому никакого отношения. Я имею в виду всякие премии, лидер года, народная марка, ну такое прочее. По сути, это просто чья-то нажива на этом. А не проще ли было бы вот, учредить единый, для всех отраслей, для всех ну, производств, единый знак качества, который будет определять только государство, а не какие-либо авантюристы, ну и люди, просто пытающиеся нагреть на этом руки. Что касается, я свое мнение пока выскажу, в будущем году мы объявим это дело президента годом качества. Я уже об этом говорил где-то. Пора. Производим много и качественной, и неплохой продукции, но надо лучше для того, чтобы конкурировать, потому что у нас открытая экономика, мы производим в Беларуси все то, что производят в мире соседи. У нас экономика как в Германии. А кто скажет, что мы лучше, чем немцы работаем? Не скажет. Нам надо качество поднимать повыше, чтобы конкурировать. Да, китайское, белорусское мы конкурируем еще, но китайцы семимильными шагами из года в год идут к высокому качеству. Буду встречаться в ближайшее время с Эдзиньпином, чтобы мы развернули собственное производство автомобилей на 100%. И ни одного автомобиля, я тоже об этом говорил. Они нам дали образцы этих автомобилей. Электромобиль и обычный автомобиль, я скажу, космос. Водитель мне докладывал, Александр космос. То есть все стремятся к высокому качеству. Мы тоже. Поэтому будет год качества. Что касается знака, а зачем вы думаете? Надо вот этот советский знак качества, помните его? Да. Да, надо его забрать. Мне очень нравится этот знак красивый. Помните этот пятиконец? Да, советский знак очень хороший. И как мы будем присуждать и прочее. Ну, это мы в правительстве сегодня определяем методику и формулу вы вот в точку попали, это очень важно, и будет делать это государство, и утверждаться президентом. Таким образом мы роли его поднимем еще выше. Буду рад, если ваш трудовой коллектив изобретет товар, которому будет присвоен знак качества. Александр Григорьевич, у меня скорее не вопрос, у меня просьба, у меня пожелание. Будьте здоровы. Живите долго, сил вам, выдержки. Всегда оставайтесь таким же мудрым политиком, нашим всебелорусским батькой. Спасибо. Мы обещаем вас, мы обещаем вас всегда поддерживать. Спасибо. Что касается будущего, вы знаете, у меня нет другой заботы, чтобы вам было хорошо. И если вы будете ну, каждый год чуть-чуть, вот на миллиметр добавлять, мы будем жить нормально. Если на 2 миллиметра, будем богатыми. Мы будем стараться. Все зависит только от наших людей. У нас есть все. Слушайте, я вот иду по базе этой военной, все на улице, на улице. Я человек зимний, мне не, не жарко, не холодно. И наши журналисты, и мужики вот так скорожились. И идут, забегут в одну дверь, в другую. И вот я при вас. Им тогда хотел сказать, но сейчас скажу. А если война, как в Украине? Вы представляете, какие муки у людей? Ни тепла, ни еды, а ребята эти гибнут на фронте с одной и другой стороны. Так я летом, помните, говорил, лучше давайте будем вкалывать 
а иногда и матом в узком кругу, этим механизатором, в поле, чем воевать на фронте. Я мирный человек, и я буду делать все, чтобы войны не было. Это для вас очень актуально. Да. Вы знаете, вот тут за забором идет эта война. И э, мне немало усилий э, требуется для того, чтобы э, через границу она не перешагнула сюда. Специально полетел, думаю, посмотрю восток все-таки Беларуси, где я реже бываю. И знаете, вот я подлетаю к Гомелю, столько работы еще на земле. Столько безобразия и халатности, оно видно. Ты на ладони летишь на вертолете, оно все видно. Поэтому у нас большой объем работы. Вот мы 8 миллиардов в прошлом году заработали на продовольстве. Это огромные деньги. На нефти столько не зарабатывают подобные страны. Но мы можем быть богаче, если будем ответственны. Не без помощи нынешнего президента мы увели Гомельскую область от Чернобыля. Мы спасли юг нашей страны. Поэтому вы молодцы, я не могу вам сказать, что вы плохо работаете, хотя есть куда стремиться. Но у нас еще очень много проблем, где надо наводить порядок. Это же не дело, что Гомельская область в прошлом году была лидером по падежу скота. И никогда воевать не будем. Если у нас будет экономика нормальная, мы воевать не будем. В Украине же началось с того, что начали растаскивать богатейшую страну. Приватизировали, порезали на куски. Надо быть честным, надо трудиться. Надо трудиться другой страны, ни у вас, ни у наших детей не будет. Вон они сбежали некоторые из Гомельской области за границу. Все мне просится домой. Пожалуйста, вон комиссия, идите туда, доказывайте. Не убили, не уворовали, на улицу не ходили, не ломали, не крошили. Возьмем, заблудшие разные были. Но извините, если вы наших людей запугивали и до сих пор это делаете, сидите лучше там. Сюда не ходите. Не хочу заканчивать на этой ноте. Просто хочу вам пожелать здоровья, особенно женщинам. Вот, наконец-то, директор, или кто-то там, ты сказал, что женщина – это святое у нас. Поэтому нашим женщинам особенно здоровье – это никакие бриллианты и золото не заменит. Счастья и успеху вам. Спасибо. Да. Уважаемые. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо вам огромное, что вы нашли возможность в своем крайне плотном государственном графике посетить наше предприятие. Мы, понятно, готовились, мы волновались, для нас это большая ответственность. Но вообще мы чувствуем эту государственную поддержку. Не было бы сегодня ни этой школы, ни огранки, ни ювелирки, если бы не ваша поддержка. И решение по созданию холдинга, для нас это в первую очередь ответственность, когда поставили управляющие компании, то есть производить больше, продавать больше и, в первую очередь, для наших женщин красивых. Мы в полтора раза увеличили количество магазинов за эти 10 с небольшим лет. И вот такой сувенир, вот наша прекрасная Беларусь, обозначены все... Да, это я показываю, девушки я отдам. Да. Да. Здесь обозначены эти торговые точки, я повторюсь, в полтора раза стало их больше за 10 лет. Мы будем делать все, чтобы вот эти огоньки со вставками, они и больше и больше украшали и так нашу красивую землю. Спасибо вам большое за визит. Спасибо. Послушай, я принял, я согласен, я принял кровать. Миллион тонн. Вот принял, это мой уже, да? да? Ты не против, если я подарю коллективу этому этот кровать? Не против. Смотри, этот, эту красоту забираешь и что хотите, то делайте. Можете съесть Можете с чаем, можете куда-то уснуть, лучше съесть. Спасибо. Спасибо.